。北京这几天啊，实在是太冷了。不过呢，这也并不妨碍我们规划接下来出来玩的行程。那今天啊，我们就来打卡几个网红景点。看见我身后这个辉煌的这个钢铁建筑没有？没错啊，现在我们在首钢工业园，这里啊也曾经是华北第一座现代化的钢铁企业。不过呢，也是因为排放的原因，这些工厂啊都陆陆续续的外迁，那就剩下了这个巨大的一座公园。二零一八年的时候啊，首钢工业园它呢被录入了中国工业遗产保护名录，并且呢这里还会是二零二二年这个冰雪奥运冰雪项目的一个重要的会场啊。那。说到我们的这个网红打卡，每次都会有一辆特别优秀的小汽车，然后来陪我们的行程。那今天呢，跟我们一起的呢，就是新宝骏 R C 五。说到新宝骏 R C 五，你不觉得它的气质和这里有点像吗？因为我每次啊路过首钢公园，都有一种错觉，觉得我到了外星基地。那新宝骏 R C 五呢，它的设计语言呢，叫星际几何，对吧？是不是蛮搭的？哎呦，不过今天真的是太冷了，我得对自己好一点。我车在那头的停车场，我得提前啊把车热上，待会儿到车里就暖暖和和的了。宝骏 R C 五啊，它是一个紧凑型掀背车，它的轴距呢是二七零零，特别适合呢在都市里边驾驶使用。刚才我们也提到过了啊，它用的是星际几何设计语言。那其实从外边你这么一看啊，就非常非常的有辨识度。首先是它的前脸，它采用了这个新的 logo， 它的新的 logo 呢安装在星辉式矩阵格栅上面，特别的显眼，还很有未来感。而且啊，它的格栅呢。不是说简简单单的一大片儿啊，它采用了不同的材质啊，不同的这种分层，让你从视觉感受上看起来就很有层次感，很有科技感也。那另外一点就是它还有比较有辨识度的呢，就是它的这个分体式大灯，中间啊还还用了这种金属的饰条呢，把它们贯穿起来，而且还用了这种眯眯眼的造型，看起来就像一个宇宙飞船。从它的侧面来看呢，其实线条并不是说特别的丰富，但是啊，它用了一个黑色的镀铬装饰啊，来增强了它的这种设计的层次感，加上它这种收腰的设计，啊，也是蛮实用的。它的尾部啊，这种掀背式的造型是现在年轻人特别喜欢的这种设计元素，而且呢，还有它的尾灯是用的这种 M 式贯穿尾灯，夜晚的时候啊，也是点亮起来啊，很有辨识度。这些啊都是现在非常流行的设计元素。好啊，说完 R C 五的设计之后啊，我们现在要去首钢园里特别有特色的一个景点看一看，它叫 Big Air， 它是一个永久性的滑雪跳台。别看现在冰天雪地的，湖面上都结冰了。那过几天春暖花开的时候，这里是非常适合来打卡的。那我右手边啊，这个比较宏伟的建筑就是刚才我们说的 Big Air 冰雪大跳台。那呢，它是由清华大学建筑系领衔设计的。你可以看到它的造型，采用的是这种敦煌飘带式的这个设计，特别的写意啊。它高呢是六十点五米，长呢是一百六十四米。那你可以想象一下，你穿着滑雪板站在最高处往下看的那种感觉，特别刺激。不是高手啊，绝对是驾驭不了的。这个大跳台，它还是二零二二年冬奥会特别重要的一个冰雪赛事的一个啊，它的一个设施。哎呀，这里啊，真的还是不错的，太阳出来了，还挺暖和的。我再去那边再看一看。现在我们车就在首钢大桥上开了啊
。这座桥是新修的吗？从我这儿看起来非常壮观，特别的漂亮。据说啊，晚上亮灯的时候，那景色更好。正好在这里啊，我给大家分享一下宝新宝骏 R C 五它动力系统的一个情况。那它用的呢，也是国系车现在都常用的 1.5T 发动机，配合的是 CVT 变速箱，模拟八档啊。它的最大功率呢是一百四十七匹，那最大扭矩呢是二百五十牛米。那您可能要问了，它实际开起来怎么样啊？那很实在的告诉你，如果你想用它零百峰值线加速啊，它不是干这个用的。但是啊，如果你日常在城市里，正常开，其实它的响应非常的快，而且啊，你看我给脚油，在中段加速的也是还不错的。那并且啊，它整个的工况也是非常的平顺，那燃油经济性更好。它呢，就是官方给出的这个工信部的这个百公里油耗是六点二升，那我这两天实际正常去驾驶，啊，它的实际油耗是七点二升，表显。所以呢，啊，它的燃油经济性啊和它的动力性能做了一个非常非常好的平衡。R C 五啊，它的驾驶辅助系统也是蛮厉害的。比如说，你看我们现在就在试它的这个 A C C 全速自适应巡航系统。那你只要打开它啊，在城市里边，从零到一百五十公里的这个速度区间呢，它都可以识别跟前车的这个距离和状态，然后走走停停，然后让你呢。驾驶起来非常的轻松，另外顶配车型啊，还带有 I C A 的叫高速智能领航系统，那就是说它还配合它的这种车道保持啊，那它跟着前车，不但呢可以这个就是走直道，还可以过弯儿啊，这就非常非常方便了。那顶配车型呢，还可以有这个呃并线辅助系统，就是后边来车你可以在反光镜上面呢看到这个。闪亮的灯有提示，那它车机呢还能够识识别交通标识，所以这些所有的设备呢，都让这个 R C 五啊非常非常的智能。接下来啊，我给大家分享一下这个新宝骏 R C 五它内饰的一个情况。其实你坐在车里边啊，整体就感觉它很年轻化，然后很简约，并且很有现代感。而且你可以看到，它仪表盘是采用了这种环保式设计，就是到了中控这一块呢，是微微偏向这个驾驶员的。因为其实大部分的时时间，可能我们是一个人或者顶多是两个人来开车。它的这个仪表盘啊，设计非常简单，就是一些常用的信息排列在这里，没有什么花里胡哨的东西。但是呢，你需要的信息是一目了然的。其实我还挺喜欢这设计的。然后是它的中控屏，这个中控呢是十点二五英寸的，大部分车的功能控制功能其实都是在中控屏里。大家下面啊有几个常用的按键是预留出来，比如说你调空调。是吧？然后还有这个车机开启、关闭的这些按键，就怕你找不着的时候着急嘛。其实这些还是预留了。再往下，它用了一些这种就是按键式的按钮，那主要就是开开启、关闭车门，然后还有这个双闪的这个按钮，这个都是因为会紧急常用，都在手边上。这个设计还蛮合理。再往下看到是它这个很像这种飞行器的啊，这个换挡把。这个感觉蛮好，而且这个换挡把设计特别精致，上面有皮，然后还有这种类似于钢琴漆，然后但是这个钢琴上面有这种菱形纹路的设计，很讲究。说到这个菱形的纹路啊，你可以看到新宝骏 R C 五，它的这个车里边有很多小细节的设计，在用这种菱形遥相呼应。那比如说这个挡把，然后还有这个这个呃织物织物的这个空间，这个侧面呢。这一个面板也是菱形的，然后包括这里放手机的这个储物格也是有菱形的纹路，然后甚至你可以看到这个空调出风口上面也是采用这种菱形的设计，所以啊，其实还是很注重细节的。另外就是你看它车门有一大半的部分呢是用这种软皮包裹的，那你手放在这里呢，其实还蛮舒服的。这个。皮子的纹路是上面有这种小圆孔的，其实呢，它和方向盘上面这种小圆孔的纹路呢，又是遥相呼应的。所以啊，这个整体来说，就是刚才我给大家讲的，其实既简单又有现代化，但是呢，又讲究细节，做到了还比较精致，还不错啊。
这个圆形的啊，环形的区域啊，应该是红砖美术馆最有特色的设计之一啊，很标志性。其实它的这种设计特别像古，就是古代古罗马的这种斗兽场啊，然后表演的人在中间，那所有的观众呢都围绕着他坐在两周。其实我觉得这种设计啊，其实它有一种既自我又残酷的那种感觉。就是如果你是站在舞台中间的时候，你会觉得全世界都围绕着我，就像艺术家一样以我为中心。那但是其实当你站在中间的时候，就是世界对你也是残酷的，因为你在中间赤裸裸的全被大家看到，啊，就是、这种感觉。那今天呢，不是休息日，又天比较冷，所以整个就是包场啊，特别难得。哎，那红砖美术馆，其实如果你从外部看，你会误以为它也是一个工厂，因为它规模比较大，然后又全部是用单一的纯色砖来搭。但是啊，你走到里边，你就会发现，其实它完全完全就是一个为艺术而生的园区。它里边讲究啊，空间的变换，讲究光影的变换，然后讲究形状和线条的搭配。那其实这些与大工业生产思路是不一样的，大工业生。生产是一定是让你站在一个地方，你可以四通八达看到各个你想去的地方。那而艺术园区呢，其实它讲究神秘感，讲究变幻莫测，讲究让你在里边呢，其实是要慢下来，慢慢的去找，慢慢的去思考。那这样呢，你才能够这个在曲径通幽的这种设计环境当中呢，迸发出新的灵感，是不是很有意思？它的车机区别于传统我们用过的车机，它的功能呢是需要跟你的手机来连通的。那这样做的好处是什么？它的运算速度啊非常非常的快。那根据官方的数据，他们说是啊、呃、能够比普通车机快二十倍。当然我们没有去跑这个算法的软件，但是我们可以试一试，真的是挺快的。导航到七九八，第一个，开始导航。回到首页，我要听周杰伦的歌。回到首页，打开设置。因为我们其实现在手机的功能都非常非常好，所以呢，其实它使用这种联通的方式呢，就是可以更好的去，就是让我们的手机来进行运算，那它进行一个投屏，这样的话呢，两边的运行速度呢都是非常非常快的，所以特别实用。吧，其实好多京城的文艺青年对这里已经是非常熟悉了。那它和我们刚才去过的首钢工业园、红砖美术馆气质上是完全不一样的。这里啊是上个世纪五十年代的时候，中国和前苏联一起在这里兴建的这个大型的电子工业园区。后来是有德国东德的工程师，然后还有一些这种工业进来之后呢，把这里的园区就扩大化，逐渐逐渐的呢就形成现在的这种规模。所以啊，其实这里边其实是挺有德味的一个艺术空间。
。那特别是在两千年之后，这边的工厂慢慢外迁的时候，也是最早的是德国的艺术家、一些这个设计师什么的，他们入住到这里，然后开始在这里让这种艺术气质在整个空这个园区里面辐射，变成了现在这个样子。那你看。这个通常这种艺术园区啊，里面都有很多奇形怪状的雕塑啊，或者是这个这种工业设计品，然后还有就是这样大型的涂鸦墙，这面就挺有意思的。你看有小人然后呢，它这种风扇啊，也是融入到它这个涂鸦墙里面，和整个的这个涂鸦呢相得益彰。这边啊，七九八这几年我们也是经常会过来，然后你就会觉得，哎，它的展览经常会换，然后它的店铺也经常会换，所以它总是在改变，总是在改变，啊，就是它的这种变化呢，其实也是蛮有意思的一件事。七九八，今天我们的打卡行程到这里就要结束了。虽然天气啊有点冷，不过我相信马上就要春暖花开了。到时候呢，你就会按耐不住你心中的小喜悦，哎，规划你自己的旅游路线。不过今天啊，真的是新宝骏 R C 五给我们留下了非常深刻的印象，而且还有一个特别重要的信息没有跟大家分享，就是它的价格。这个价格区间啊，你也看到了，它真的是最大化的安装了现在年轻人喜欢的那些时髦的装备啊，符合我们生活场景，符合我们日常使用习惯，这一点非常难得。那好吧，那今天呢到这里节目就要结束了。那如果呢你还想去哪里玩儿啊，想了解什么样的信息，然后甚至是想关于这个新宝骏 R C 五跟我们有什么样的探讨，都欢迎你给我们留言，我会很高兴跟大家交流的。拜拜。